Hallo und herzlich willkommen zum nunmehr schon dritten Video zur Echolette NG51S. Dieses Mal wollen wir uns mit dem Echolette Oszillator beschäftigen. Ja, und ich denke, wir können ganz grob sagen, dass wir mit diesem Video in der Mitte dieser Serie angekommen sein werden. Ähm, ich schätze mal, zwei weitere Folgen wird es brauchen, bis wir das Gerät vollständig besprochen haben. Ja, und auch wenn das letzte Video jetzt schon sieben Monate her ist, ihr seht, es lohnt sich dran zu bleiben, öfter mal hier vorbeizuschauen, weil es werden definitiv noch weitere Inhalte zu diesem Thema und auch zu anderen kommen. Und wer keine Zeit hat, regelmäßig vorbeizuschauen, der kann natürlich diesen Kanal auch abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr. Gut, also dann gehen wir jetzt mal in Medias Res und schauen uns den Echolette Oszillator genauer an. Wir werden uns dann natürlich zuerst einmal anschauen, was die Hintergründe sind, was ist ein Oszillator, wozu brauchen wir ihn, vor allen Dingen in Tonbandanwendungen. Und wir werden uns natürlich relativ genau die Schaltung anschauen. Dazu muss ich noch ganz kurz sagen, wir werden einige Aspekte der Schaltung in diesem Video etwas schneller überspringen und da nicht ganz so im Detail reinschauen. Aber es gibt eine absolut detaillierte Beschreibung auf meiner Homepage. Und zwar diese Beschreibung wird es in Deutsch und in Englisch geben. Und die Links zu diesen PDF-Dateien, die ihr runterladen könnt, die findet ihr in der Videobeschreibung unterhalb von diesem Video. Gut, was ist ein Oszillator? Ähm, da können wir uns mal über die Wikipedia annähern. Ich habe hier mal wiedergegeben einen Eintrag aus der deutschen und aus der englischen Wikipedia. Und da steht im Prinzip drin, dass ein Oszillator ähm, zwischen zwei Zustandsgrößen hin und her schaukelt oszilliert, von lateinisch oszillare, das heißt schaukeln. Ähm, und dieses Hin- und Herschwingen zwischen zwei Zustandsgrößen findet in der Regel um einen zentralen Punkt statt, also den Ruhepunkt so eines Systems. Ja, und wer da jetzt äh, beim Schaukeln natürlich an eine Schaukel denkt, der ist auch nicht ganz falsch. Äh, eine Schaukel kann nach vorne und nach hinten schwingen und wenn niemand auf ihr schaukelt, dann hängt sie an den Seilen gerade nach unten, das ist der Ruhepunkt. Und ähm, da hat man schon eine gewisse Vorstellung, was so ein Oszillator sein kann. Bleiben wir noch einen Moment mal bei so einem mechanischen Oszillator und gucken uns hierzu noch zwei andere Beispiele an, um das Prinzip vielleicht noch ein bisschen zu verdeutlichen. Wir sehen uns jetzt gleich äh, zwei Videobeispiele an von mechanischen Oszillatoren oder von Dingen, die auch Oszillatoren sind. Einmal ist eine Metallscheibe zwischen zwei Federn aufgehangen. Und wenn die Federn in Ruhe sind, dann ist die Metallscheibe eben in der Mitte und wir können das jetzt mit einer Hand in irgendeine von beiden Richtungen auslenken und loslassen und dann schwingt diese Scheibe an den Federn hin und her. Und das andere Beispiel für einen mechanischen Oszillator ist das Pendel in so einer Tischuhr. Beide Beispiele für einen mechanischen Oszillator beschreiben im Prinzip solche Oszillatoren mit einer gedämpften Schwingung. Das heißt, wenn wir diese Metallscheibe zwischen den Federn einmal auslenken, also da praktisch durch das Ziehen in eine Richtung Kraft hineinstecken und loslassen, dann wird diese Schwingung äh, mit der Zeit abebben. Es ist eine sogenannte gedämpfte Schwingung weil natürlich auch Reibungsverluste zwischen den Federn da sind. Wir haben äh, auch gewisse Verluste dadurch, dass die Feder sich ja durch die Luft bewegt. Also diese Schwingung wird irgendwann wieder zum Stillstand kommen, wenn wir da nicht weiterhin Energie hineinstecken. Also zum Beispiel durch ein erneutes Auslenken mit der Hand oder bei der Uhr. Äh, die Älteren wissen das vielleicht noch, man muss da natürlich, damit dieses Pendel auf ewig weiter schwingt, muss man natürlich hin und wieder vorne mit einem großen Schlüssel eine Feder immer wieder aufziehen. Sonst würde dieses Pendel natürlich auch irgendwann stehen bleiben und die Uhr bewegt sich nicht mehr. Ja und wenn wir uns jetzt den Oszillator mal in der Elektrotechnik angucken und unserem eigentlichen Thema da etwas näher kommen, dann gibt es da natürlich auch... Äh, eine ganze Reihe von Schwingungserzeugungen und diese kann man zunächst einmal unterscheiden nach der Art der Schwingungen, die sie erzeugen. 
Und in der Audiotechnik äh, trifft man hier äh, auf unterschiedliche Oszillatoren, die eben in der Regel vier größere unterschiedliche Wellenformen erzeugen. Wir sehen das hier, ein Rechteckgenerator, der erzeugt ein Rechteck, Sägezahngenerator erzeugt einen Sägezahn, Dreieckgenerator erzeugt eine Welle, die so eine dreieckige Form hat und äh, zuletzt der Sinusgenerator, der eben so einen äh, Sinus erzeugt, ähm, wie wir ihn ganz unten sehen. Was jetzt hier äh, wichtig ist, ähm, auch im Hinterkopf zu behalten für das spätere Verständnis des Echoletto-Oszillators, ist, ähm, dass nur der reine Sinuston aus einer einzigen Frequenz besteht. Alle anderen Schwingungen, die wir hier sehen, Rechteck, Sägezahn und Dreieck, die bestehen mehr oder weniger aus einem breitbandigen Frequenzgemisch mit einem mehr oder weniger ausgeprägten Obertonspektrum. Ja, und das Angebot von Oszillatoren und Oszillatorschaltungen in der Elektrotechnik ist leider riesig. Man sieht das hier in einer kleinen Tabelle, die ich auch aus der Wikipedia habe. Es gibt äh, eine Menge Oszillatorschaltungen, ähm, aber für den Echolette-Oszillator, den wir uns heute anschauen, sind tatsächlich nur sehr wenige dieser Stichworte, die man hier in der Wikipedia sieht, überhaupt äh, relevant oder inhaltlich von Interesse. Ich habe die mal rot unterstrichen, ähm, diejenigen, aus denen wir tatsächlich etwas für den Echolette-Oszillator äh, rausziehen könnten. Äh, andere Stichworte, die uns helfen würden, den, die Oszillatorschaltung in der Echolette NG51S ein bisschen besser zu verstehen, die fehlen lustigerweise in dieser Wikipedia-Auflistung. Ähm, das wäre zum Beispiel dieser abraham bloch multivibrator der uns da beim Verständnis durchaus helfen könnte, wenn er denn hier in der Wikipedia zum Beispiel stehen würde. Aber eins zu eins findet man den Echo Echolette Oszillator hier überhaupt nicht. Und deswegen lohnt sich das schon, wenn wir uns das Ganze jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe euch hier mal ein paar Beispiele aus der Praxis, ähm, wie so ein e-technischer ähm, Oszillator aussehen könnte. Wo wobei es nicht ganz stimmt. Äh, man sieht hier zwei Oszillatoren. Oszillatorplatinen und der Rest sind im Prinzip nur ähm, die Spulen aus Oszillatoren. Oben links ist zum Beispiel ein, ein Röhrenoszillator. Ich nehme mal an, der stammt aus dem Tonbandgerät. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Und links ähm, ist die Oszillatorplatine aus einem Dynacord Echocord, ähm, der Transistorversion natürlich. Ähm, der findet sich in mehr oder weniger dieser Form oder auch in Abwandlungen im Echocord Mini, im Echocord Super 75 und 76 und im Echo Chord 100 und so weiter und so fort. Und oben rechts, wie gesagt, ähm, verschiedene Oszillator-Spulen. Und man sieht da schon Spule und Kondensator, der da dran hängt. Ähm, das hat eine Bewandtnis, die wir nachher natürlich noch genauer klären werden. Ja, diese Bilder aber nur mal zur Illustration, wie unterschiedlich solche Oszillatoren in Tonbandgeräten und äh, Bandechos ausschauen können. Ja, und warum wird dieser Oszillator nun gebraucht? Da schauen wir uns mal ganz vereinfacht ein paar physikalische Grundlagen an. Das kennt vielleicht jeder noch aus der Schule, wenn wir äh, einen Magneten haben, zum Beispiel einen Stabmagneten, einen Balkenmagneten, und wir bringen einen Nagel aus Eisen oder eine Schraube aus Eisen in dessen Nähe, dann wird die von diesem Magneten angezogen. Aber es gibt noch einen zweiten Effekt, und zwar... Ähm, dieser Eisennagel oder diese Eisenschraube, die sind, äh, wenn wir sie in die Nähe des Magneten gebracht haben, selbst magnetisch. Ja, und wenn wir uns diesen Zustand oder diesen Zusammenhang mal vor Augen führen, dann können wir uns auch folgendes kleine Experiment, Gedankenexperiment ausdenken. Ähm, gehen wir mal davon aus, wir haben ein Magnetfeld, das von einer Spule ausgestrahlt wird. Und zwar diese Spule strahlt ein Magnetfeld aus, weil sie von einem Gleichstrom durchflossen wird. Also zum Beispiel, wir haben an die Spule eine Batterie angeschlossen. Und wir können diese Gleichstromerregung der Spule ähm, entweder verstärken oder abschwächen, also indem man zum Beispiel die Spannung erhöht oder herabsetzt. Und man kann auch die Richtung dieser Gleichstromerregung ändern, ähm, zum Beispiel indem wir unsere Batterie eben umpolen, also andersrum anschließen. Ja. Und wenn wir jetzt, äh, wie im eben dargestellten Beispiel aus der Schule, diesen Eisennagel oder eine Eisenschraube in die Nähe dieses Magnetfeldes bringen, äh, 
dann äh, kann man messen, ähm, A, die Stärke des Magnetfeldes, wie es sich äh, um diesen Eisennagel herum darstellt. Und wir können B messen, äh, die magnetische Flussdichte, also den magnetischen Fluss, der dadurch zustande kommt, dass das Magnetfeld durch ähm, diesen Eisennagel hindurchfließt. Ja, und wenn wir diese beiden Zusammenhänge jetzt mal äh, auf einem Blatt Papier in einen Graphen eintragen, ähm, dann kommt dann immer etwas bei heraus, was so wie dieses Diagramm links aussieht, äh, nämlich so ein, etwas Schleifenförmiges. Äh, diese Schleifen nennt man äh, Hysterese-Schleifen und die sehen äh, im Prinzip bei jedem äh, magnetisierbaren Werkstoff etwas anders aus, also Eisennagel, Eisenschraube oder auch ein Stück Tonband, das ja auch äh, bedampft ist mit so einer magnetisierbaren Schicht. Ähm, die sehen für jedes dieser Werkstücke etwas anders aus, aber immer äh, so schleifenförmig. Das erste, was äh, wir an dieser Schleife sehen können, ist, dass der Zusammenhang der von magnetischer Feldstärke und äh, dem magnetischen Fluss den diese Feldstärke ausübt in dem Werkstück, dass dieser Zusammenhang ähm, nicht immer linear ist. Das heißt, wir haben hier schon auch Bereiche, in denen der Zusammenhang linear ist. Also ich erhöhe die magnetische Feldstärke und äh, der magnetische Fluss oder die magnetische Flussdichte steigt linear dazu an. Aber wir haben hier eben auch Bereiche, wo diese Linearität nicht mehr gegeben ist. Wir können hier die Feldstärke erhöhen, wie wir wollen, es steigt hier nicht mehr immer weiter linear an, sondern die magnetische Flussdichte scheint hier in eine Art Sättigung reinzulaufen. Also der Anstieg wird flacher und irgendwann ist auch gar kein Anstieg mehr da, dann geht einfach nicht mehr. Also man kann einen, einen Eisennagel nicht mehr immer stärker magnetisieren, weil irgendwann ist er voll magnetisiert, es sind alle magnetisierbaren Teile, Teilchen in diesem Werkstück sind im Magnetfeld ausgerichtet und mehr geht halt einfach nicht. Das ist beim Tonband auch ganz genauso. Man kann es voll magnetisieren und das war's dann. Ja, Und wie gesagt, dieser Zusammenhang von H und B ist nicht unbedingt immer linear. Eine doppelte magnetische Feldstärke sorgt nicht, grundsätzlich überall für eine doppelt so starke magnetische Flussdichte, sondern es tritt eben eine Sättigung ein und das ist dieser rot markierte Bereich hier. Nimmt die magnetische Feldstärke ab, dann geht äh, B aber nicht auf den Ursprungspunkt zurück. Also wir haben ja hier in der Mitte unseren Ursprungspunkt, wo das Ganze angefangen hat, ähm, sondern es verbleibt eine Restmagnetisierung. Man kann sich das hier in der Darstellung so vorstellen, so also wenn wir das Werkstück aufmagnetisieren, dann folgt es dieser Kurve hier bis in die Sättigung und wenn wir das Magnetfeld dann abschalten, dann geht es nicht auf dieser Kurve wieder zum Ursprungspunkt zurück, sondern es geht auf dieser Hysteresischleife auf diesem Schenkel äh, zurück und es verbleibt genau hier eine gewisse Restmagnetisierung, die sogenannte Remanenz. Und das ist natürlich der Grund, warum auf einem bespielten Tonband auch noch Musik aufgenommen bleibt, wenn wir das Tonbandgerät ausschalten oder aber das Tonband aus dem Gerät rausnehmen und in den Schrank legen. Also die Musik bleibt ja drauf. Um diese Remanenz aufzuheben, bedarf es eines neuen magnetischen Feldes mit entgegengesetzter Feldrichtung und einer entsprechenden Stärke. Das ist die sogenannte Koerzitivkraft, die wir aufwenden müssen, damit ähm, die Restmagnetisierung in dem Werkstoff irgendwann wieder hier im, im äh, Zentrum oder im Schnittpunkt der Koordinaten ist und damit Null ist und das Werkstück damit nicht mehr magnetisch ist. Ja, machen wir hier mal eine ganz kurze Pause und gehen in die Geschichte zurück. Äh, man, hat die, man hat Gleichstrom oder die von Gleichstrom erzeugten Magnetfelder schon sehr früh zur Löschung von zunächst Drähten und dann auch Magnetbändern verwendet. Allerdings die Löschung eines Magnetbandes mit Gleichstrom oder mit Gleichfeldern fügt ein hörbares Grundrauschen auf das Band hinzu, ähm, das man dann auch in den Aufnahmen hört, weil eben dieser Aufsprechwechselstrom, der bei der Aufnahme auf das Band äh, aufgezeichnet wird, ähm, der ist normalerweise nicht stark genug, um diese remanente Magnetisierung durch die Gleichfeldlöschung gänzlich zu überschreiben. Das heißt, man hört von der Löschung im Hintergrund immer so ein diffuses Rauschen. Ja, und erste amerikanische, US-amerikanische Patente 
bezüglich der Wechselstromlöschung bei Drahtrekordern. Die gab es interessanterweise auch schon in den 1920er Jahren, aber die geraten wieder in Vergessenheit, weil sich eben dieses Verfahren zur Drahtaufzeichnung nie so richtig durchgesetzt hat. Also man muss dazu sagen, im Heimbereich gab es auch in Deutschland bis in die 50er Jahre Drahttongeräte, in dem wirklich ähm, Musik auf so einen kleinen magnetisierbaren Eisendraht ähm, aufgezeichnet wurde. Äh, und diese Geräte standen auch in Konkurrenz zum Tonbandgerät, aber das Ganze hat sich verlaufen. Das ist hat sich nicht auf ähm, breiter Front durchgesetzt. Ja, und 1940, 1941 hat man dieses äh, HF-Verfahren, also dieses... Äh, Löschverfahren durch Hochfrequenzwechselstrom hat man in Deutschland wiederentdeckt und zwar haben das wiederentdeckt ein Dr. Hans-Joachim von Braunmühl und Dr. Walter Weber in Berlin. Es ist ganz interessant, wenn man diese Geschichte im Internet mal nachliest, äh, angeblich wie bei so vielen Entdeckungen war da der Zufall äh, wieder stark beteiligt, aber das würde jetzt in diesem Video zu weit führen, aber die Geschichte ist ganz interessant mal nachzulesen. Zurück zu den physikalischen Grundlagen. Ähm, fassen wir nochmal die Merkmale des Hochfrequenzlöschverfahrens zusammen. Also die Löschung, die Entmagnetisierung erfolgt hier nicht mehr durch ein Gleichfeld, sondern durch ein steigendes und fallendes Wechselfeld. Wie muss man sich jetzt steigend und fallend vorstellen? Das Wechselfeld steigt, wenn sich äh, das Tonband dem Löschkopf nähert, also wir haben ja einen Bandtransport, das Band äh, bewegt sich auf den Löschkopf zu und wenn es am Löschkopf vorbei ist, bewegt sich es wieder vom Löschkopf weg. Und steigend ist es, wenn das Band sich dem Löschkopf nähert und fallend, wenn es sich entsprechend vom Löschkopf entfernt. Ähm, und dabei ist tatsächlich der Abstand zum Löschkopf immer ganz entscheidend. Ja, und ein Wechselfeld. Wir haben ein, eine hohe Frequenz äh, bei diesem Wechselfeld, also viele Ummagnetisierungen äh, pro Zeitabschnitt. Und die magnetisierbaren Partikel in dem äh, Werkstoff Tonband, äh, die werden mehrfach bis zur Sättigung magnetisiert und entmagnetisiert. Und somit wieder in Unordnung gebracht. Also diese Unordnung, die ähm, im Prinzip ja der Ausgangszustand des Tonbandes ist. Und die Stärke des Löschwechselfeldes muss natürlich größer sein, als das Feld, das zuvor für die Aufsprechmagnetisierung verwendet wurde. Das heißt, man muss da mit viel mehr äh, Power an die Löschung ran, als auf die Aufnahme, weil sonst könnte man die Aufnahme nicht vollständig ähm, wieder entfernen. Ja, und die fallende Stärke des Wechselfeldes eröffnet bei jedem Schwingungsdurchlauf eine engere Hystereseschleife, bis sich im Schnittpunkt der Achsen die vollkommene Entmagnetisierung ergibt. Ja, und wie können wir uns das jetzt wieder bildlich vorstellen? Also wir haben, wie gesagt, wieder diese Hystereseschleifen hier, und wir sehen, dass da immer engere Hystereseschleifen sich auftun und das geschieht dadurch, wir haben hier Magnetisierung und Ummagnetisierung und das Band bewegt sich langsam vom Löschkopf weg und dadurch wird eine immer engere Hystereseschleife eröffnet. Sie wird immer enger und immer enger, je weiter das Band sich vom Löschkopf entfernt und irgendwann kommt das Ganze dann tatsächlich wieder bei der kompletten Endmagnetisierung hier im Schnittpunkt der Geraden äh, heraus. Ja, und das ist auch der Grund, äh, warum man ähm, warum man bei so einer Löschdrossel, äh, mit der man auch die Köpfe entmagnetisieren kann, diese diese Drossel langsam vom Löschkopf, äh, von den Köpfen entfernen soll, bevor man sie ausschaltet. Das ist auch das genau das Gleiche. Es wird eine immer engere Hystereseschleife aufgetan, bis äh, das Werkstück, in dem Fall dann der Kopf, komplett entmagnetisiert ist. Ja, und jetzt spielen wir also eine Hochfrequenz auf dieses Band auf. Ähm, ist das nicht ein Problem? Nö, eigentlich nicht, weil die Hochfrequenz ist natürlich nicht hörbar. Wir bewegen uns ja da irgendwo im Bereich äh, von äh, 50 Kilohertz. Also wir sehen das jetzt gleich noch etwas genauer. Und das hören wir Menschen normalerweise nicht mehr. Vielleicht kann das Batman noch, das weiß ich nicht. Aber ähm, die Kraftfelder dieser Hochfrequenz, die treten aufgrund des sogenannten Skin-Effektes ohnehin nicht sehr tief in das Band ein und die bleiben auch nicht sehr lange auf dem Band erhalten. Das heißt, diese Hochfrequenz, ähm, die bleibt nicht erhalten, wenn wir das Band aus dem Tonbandgerät rausnehmen, sondern die ist nach wenigen Momenten, ist die schon gar nicht mehr da. Ja, und wie muss man jetzt diese Hochfrequenz, äh, die der Oszillator erzeugt, eigentlich äh, dimensionieren? Ja, einerseits ist die Vormagnetisierungsfrequenz so niedrig zu wählen, dass die im Sprechkopf auftretenden HF-Verluste klein bleiben. Also wir haben 
So ähnlich, wie wir das auch damals schon beim Trafo besprochen haben. Wir haben äh, einfach gewisse Verluste ähm, in so einer Spule. Und äh, je höher die Frequenz geht, desto höher sind die Verluste normalerweise. Und deswegen muss man schauen, dass die Vormagnetisierungsfrequenz nicht endlos hoch ist, weil sonst auch die Verluste relativ hoch wären. Und wir müssten einfach mehr reinstecken, um den gleichen Effekt zu erzielen. Aber andererseits soll diese Vormagnetisierungsfrequenz so groß sein, dass es nicht zu einer Kombinationsbildung zwischen den Oberwellen unserer Musik, die wir aufnehmen, und der Grundwelle dieser Vormagnetisierungsfrequenz äh, kommt. Das heißt, ähm, wenn wir heute zum Beispiel eine Gitarre auf Tonband aufnehmen oder durch unser Bandecho schicken, dann besteht diese, diese Gitarrenton ja nicht nur aus der Grundfrequenz. Also die Seite schwingt ja nicht nur mit ihrer Grundfrequenz, sondern äh, die Klangfarbe, das was wir eigentlich haben wollen, ähm, die entsteht ja dadurch, dass äh, da ein charakteristisch, charakteristisches Obertonspektrum, also Vielfache von der Grundfrequenz, äh, von den Grundfrequenzen äh, auftreten. Und äh, wenn wir diese HF-Frequenz äh, zu niedrig wählen würden, dann könnte es schon sein, ähm, dass äh, irgendein Oberton, vielleicht der dritte, vierte, fünfte Oberton, ähm, von einem Ton, den wir auf der Gitarre spielen, ähm, in den Bereich äh, kommt, in dem auch der Grundton der HF äh, liegt. Und dann würde es zu Kombinationen kommen. Und dann gibt es äh, unter Umständen sehr unschöne, Effekte, wo sich die beiden Signale gegenseitig ähm, abschwächen oder ähm, überhöhen. Ja, und das äh, würde das, was wir aufnehmen, ähm, doch auch stark verfälschen. Und deswegen ist das immer ein Balanceakt. Die sogenannte Rule of Thumb, also die Daumenregel, sagt, dass die Vormagnetisierungsfrequenz, dass diese 5 mal F0 äh, der vom Gerät übertragenen höchsten Grenzfrequenz ist. Was bedeutet das jetzt? Wenn wir zum Beispiel äh, davon ausgehen, äh, dass die höchste ähm, Grenzfrequenz, die das äh, unser Bandecho noch überträgt, 12 kHz ist, dann sollten wir die HF so wählen, dass sie 5 mal 12 kHz ist. Dann behagt sich das Ganze nicht ähm, und äh, wir haben genau die richtige HF-Frequenz, die wir für Aufnahme und Löschung benötigen. Ja, und für die NG51S würde das das bedeuten, was ich eben schon als Beispiel genommen habe. Ähm, hier ist als Frequenzgang äh, wiedergegeben, dass Echo Nachhall bis äh, 12 kHz übertragen sollen, also 5 mal 12 kHz. Da sind wir so circa bei 60 kHz, die die HF-Frequenz bei der NG51S sein sollte. Ja, mehr dazu kommt noch etwas später in diesem Beitrag, aber viel mehr dazu kommt noch in einem späteren äh, Video in dem wir uns die Tonköpfe genauer anschauen, weil da ist dieses Thema mit den Hysteresischleifen äh, und der HF äh, auch noch einmal wichtig, aber das werden wir da dann wirklich im Detail besprechen. Ja, und wir hatten am Anfang äh, ja viel darüber gesprochen, dass die HF zur Löschung verwendet wird, aber nicht nur zur Löschung, sie wird auch für die Aufnahme äh, verwendet. Warum? Die Vormagnetisierung durch Hochfrequenz ähm, sorgt im Prinzip auch für einen besseren Rauschabstand, für eine deutliche Verbesserung der Wiedergabe höherer Frequenzen und äh, damit einhergehend auch weniger Verzerrungen, der sogenannte Clear. Äh, deswegen ist sie nicht nur für die Löschung interessant, sondern auch für die Aufnahme. Also das haben auch die Herren Braun, Mühl und Weber herausgefunden, dass sich die Sachen einfach besser anhören, wenn man da die HF auch äh, für die Aufnahme hinzumischt. Ja, und die Hochfrequenz und die Niederfrequenz, also das, was wir aufnehmen möchten, die werden dabei einfach auf dieselbe Leitung gegeben und somit gemischt. Ja, und was, wie muss man sich das vorstellen, wenn einfach HF und NF auf die gleiche Leitung eingespielt werden? Ähm, man muss sich das so vorstellen wie links auf dem Bild. Also wir haben einmal die Kurve für den Niederfrequenzstrom und darunter einmal für den Vormagnetisierungsstrom. Und äh, der Niederfrequenzstrom, der wird sozusagen zur Hüllkurve des Vormagnetisierungsstroms, also man sieht es da, äh, hier ist der Niederfrequenzstrom, das sind praktisch die äußeren Linien und das wird die Hüllkurve innerhalb derer die Hochfrequenz zu finden ist. So muss man sich das bildlich vorstellen. Ja, und die HF-Vormagnetisierung, die setzt den Arbeitspunkt, man kennt das auch unter dem Begriff Bias, auf der Hystereseschleife, die für das spezielle Magnetbandmaterial gültig ist, und äh, es setzt den Bias eben für das Aufsprechen unserer Musik, 
die wir auf das Tonband aufzeichnen wollen oder die wir über das Tonband übertragen möchten. Und was heißt Bias in dem Punkt? Der Bias wird gesetzt innerhalb des linearen Bereiches der Hysteresischleife. Der ist hier rot markiert. Das heißt, die HF sorgt dafür, dass wir diese Bereiche hier, ähm, die stark verzerren, also wo die Klangwiedergabe nicht mehr linear ist, wo die Physik dieses Tonbandes praktisch äh, unsere Tonrelation zueinander verzerren würde, wo das einfach nicht mehr stimmt mit den Höhen, mit dem Verhältnis von Höhen äh, zu Bässen und so weiter. Diesen Bereiche wollen wir außen vor lassen und die HF hilft uns, dass wir aus diesem linearen Bereich hier gar nicht mehr herauskommen. Aber auch wieder mehr dazu später in einer anderen Betrachtung, wenn wir uns die Tonköpfe genauer anschauen. Noch einmal zurück zur Geschichte, wenn wir uns mal die Schaltbilder der Echolette-Geräte anschauen, der Echolette-Band-Echos, da finden wir interessanterweise im Internet ein einziges Schaltbild zu einem potenziellen Vorgängermodell NG2. Das NG2 habe ich noch nie gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt jemand jemals schon gesehen hat in den letzten Jahrzehnten. Ähm, auf jeden Fall ist dieses eine Schaltbild erhalten. Und da findet sich noch eine vollkommen andere Oszillatorschaltung als die, mit der wir uns heute beschäftigen. Also wir sehen, äh, die ist ähm, um eine einzelne Pentode, eine EL84 herum aufgebaut. Aber schon in den nächsten Modellen NG4 und NG41, da finden wir schon das, was ich hier mal als den Echolette Oszillator bezeichnen möchte. Also der bekannte Aufbau. Die NG41, das war ein direkter Zeitzeuge der ersten NG51, die wurden, ähm, die haben sich überschnitten, die Verkäufer, sie wurden zur selben Zeit verkauft. Ja, und hier haben wir mal ein frühes Schaltbild der NG51, also man sieht, das ist, äh, das ist der gleiche Oszillator. Was sich lustigerweise immer mal wieder ändert, ist der Wert dieses äh, Kathodenwiderstandes hier, sagen wir mal 500 Ohm, da ist er 470 Ohm. Also wenn man bedenkt, dass die Widerstände ja normalerweise plus minus 5% Toleranz haben, dann ist dieser Unterschied von 30 Ohm jetzt nicht wirklich kriegsentscheidend. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, die 500 Ohm, ob das als Widerstand in einer von den E-Reihen so drin ist, also 470 auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob das wirklich 500 Ohm waren oder ob das immer schon 470 Ohm waren. Ist wie gesagt egal. Also diese Unterschiede kann man komplett vernachlässigen. Ja, mit der NG51A, also der Modellpflege mit den Platinen, hat sich das Schaltbild dieses Oszillators im weiteren Sinne etwas geändert. Es kam ein Widerstand R81 und ein Kondensator C47 dazu. Ähm, ja, die sind mehr oder weniger zur Funkenlöschung, also oder auch anders ausgedrückt zur Schaltknacksvermeidung, denn es werden hier ja durch den Nachhall ein Ausschalter immerhin fast 300 Volt und eine Induktivität äh, geschaltet. Ja, und wenn da der Schalter auf und zu geht, da kann schon mal ein Funken überspringen und ein Funken fliegen und das hört man auch und ist auch natürlich für den Schalter nicht allzu gut. Und ich nehme an, dass die das deswegen dann in der Modellpflege eingebaut haben. Ja, das Nachfolgemodell der NG51, die E51, auch das letzte Röhrenband-Echo, ähm, auf dem Echolette stand. Ähm, das ist im Prinzip wie die NG51 in der zweiten äh, Modellreihe mit den Platinen, aber da hat man das Schaltbild eben äh, komplett neu gezeichnet. Und da sieht das so aus. Ja, es macht auch mal Sinn, sich die Konkurrenz aus der Zeit anzuschauen. Was haben zum Beispiel die Leute von Dynacord gemacht? Wir haben hier mal einen Schaltplan-Ausschnitt aus dem Dynacord Echocord und wie wir sehen, ist das mehr oder weniger auch exakt der gleiche Oszillator mit ein paar kleineren Unterschieden. Ähm, Dynacord hat dann noch einen Kathoden-Bypass-Kondensator hinzugefügt, den gibt es bei der Echolette nicht. Äh, die Spannung ist äh, minimal geringer als äh, bei Klemmt. Und wir sehen da oben bei diesem sogenannten Schwingkreis, also die Spule und der Kondensator C37, die haben andere Werte, also der Kondensator auf jeden Fall, da haben, das haben wir auf dem Schaltplan stehen, das sind 600 Picofarad statt 1000 Picofarad bei der Echolette, aber alleine schon deswegen, dass dieser Kondensator nur etwas mehr als halb so einen hohen Wert hat, müsste die Spuleninduktivität auch eine andere sein, wenn den Dynacord auf die gleiche HF-Frequenz äh, abzielt. Weil wir werden sehen, die beiden stehen in einem engen Zusammenhang. Also hier sind Spule und Kondensator vermutlich auch ein bisschen anders. Ja, und woher kommt denn das, dass die das genauso gleich gemacht haben? 
Ähm, die Ähnlichkeit kommt vermutlich nicht ganz von ungefähr, weil wenn man mal nach rechts schaut, dann hat man da das allererste Echocord-Modell. Ähm, das Bild habe ich aus den Veröffentlichungen von Hans Ohms rausgezogen. Ähm, und man sieht hier ganz eindeutig, das allererste Echocord Super war ein Lizenzbau, der von Klemmt ausgeführt worden ist. Und es ist eigentlich nichts anderes gewesen als eine NG51S mit einer schwarzen äh, Dynacord äh, Frontplatte. Und äh, ja, innen war vermutlich auch 100% NG51S. Ähm, Dynacord ist ja dann andere Wege gegangen. Also das Echocord hat eine ganz andere Schaltung als die NG51S, aber zumindest den Oszillator scheinen sie mit wenigen äh, Abweichungen äh, übernommen zu haben. Bevor wir jetzt mal in die äh, Schaltung einsteigen und in die Details der Schaltung, äh, möchte ich auf zwei Dinge noch hinweisen. Ähm, ich habe äh, mir einfach so ein paar Testaufbauten oder äh, ja, Modellaufbauten zu diesem ähm, Oszillator ähm, äh, erarbeitet, wo ich dann auch die Messungen durchgeführt habe und ähm, das kann man theoretisch auch zu Hause nachbauen. Der echolette oszillator eignet sich nämlich ganz gut für äh, Versuche mit reduzierter Betriebsspannung. Und ähm, ich habe einmal so einen Aufbau auf einem Steckbrett gehabt. Das kann man machen, ähm, muss man aber nicht. Da werde ich nachher auch noch ein paar Worte zu sagen, wo bei diesen Steckbrettaufbauten da grundsätzlich die Probleme liegen, wenn man da Hochfrequenzsachen äh, äh, mit versucht umzusetzen. Und ich habe einmal, das sieht man rechts unten, die Kondensatoren und Widerstände direkt an einen Röhrensockel äh, dran gelötet und diese beiden äh, Versuche habe ich halt mit deutlich reduzierter Anodenspannung betrieben, nämlich nur noch 30 Volt äh, und die Heizspannung von 6,3 Volt AC, Wechselspannung, habe ich aus meinem Regeltrend drauf einfach ausgezogen. Aber alle Oszilloskopbilder in dieser Präsentation, die sind äh, aus diesen beiden Versuchsschaltungen äh, praktisch äh, abgenommen. Ja, hier ist nochmal eine Detailansicht ähm, von dem Steckbrettaufbau. Ähm, also ich habe mir da natürlich einen Röhrensockel für Brettboard, äh, für Brettboards ähm, äh, besorgt, den man dann einfach reinstecken kann. Ja, und äh, das grün-gelbe Kabel, was man ganz links sieht, äh, darüber wird die externe, die, die Oszillatorspule extern angebunden, weil die kann man natürlich nicht auf das Steckbrett drauf äh, stecken. Ja, und der Aufbau mit dem Röhrensockel, ähm, da ist es im Prinzip genauso. Wir haben alles am Röhrensockel, ähm, aber die Spule wird hier auch ähm, extern angebunden und da muss man natürlich dann ein paar Kabel ziehen, auch längere Kabel, um diese Spule anzubinden und das hat einen Einfluss auf ähm, den Versuchsaufbau, wie wir auch gleich noch sehen werden. Ja, gucken wir mal äh, ganz kurz auf die Röhre des Oszillators. Das ist die ECC82. Ähm, mal zu, grundsätzlich zur Nomenklatur von diesen Röhren, ähm, ECC, also das E steht für Parallelheizung 6,3 Volt, ein äh, C steht für jeweils eine Triode, also wir haben eine CC, eine Doppeltriode, da sind zwei Trioden in einem äh, Glaskolben drin, äh, die 8 steht dafür, äh, dass diese Röhre einen Novalsockel hat, und die 2 ist eine äh, weitere Typenbezeichnung. Also ECC 82, da weiß man schon genau, Parallelheizung 6,3 Volt. Wir haben es mit einer Doppeltriode, mit einem Novalsockel zu tun. Ja, und äh, die Bezeichnung in den USA ist eine ganz andere. Die heißt 12AU7, aber das ist im Prinzip die gleiche Röhre. Ja, der Anwendungsfall 30 Volt, der fehlt leider in den Datenblättern der Hersteller. Deswegen können wir uns hier nicht auf, ähm, auf Standardwerte stützen. Wir haben hier ein Beispiel 20 Volt eingezeichnet und da sehen wir hier, wie, welcher Anodenstrom da fließen würde bei einer Gitterspannung von minus 2 Volt. Aber unser Anwendungsfall ist nicht ganz da. Aber allein der Vergleich mit der ECC 83 zeigt, dass Versuche mit 30 Volt Anodenspannung und circa einer Gittervorspannung von minus 1 Volt, ähm, wie ich sie jetzt konkret bei meinen Versuchen hatte, äh, mit einer ECC 83 gar nichts führen würden. Also man sieht es hier, bei der ECC 83 fließt in dem Bereich, wie ich das in dem Test verwendet habe, so gut wie überhaupt kein Anodenstrom. Bei der ECC 82 schon und wenn Anodenstrom fließt, dann kann man die auch für Versuche verwenden. Wiederum fehlt im Datenblatt natürlich auch der Anwendungsfall, wie sich das bei minus 1 Volt Gittervorspannung und bei ca. 30 Volt äh, Anodenspannung verhält. Aber äh, es würde vermutlich irgendwo hier in dem Bereich liegen, zwischen diesen beiden äh, zwischen diesen beiden Kurven äh, 
Und man sieht, äh, also hier würde vermutlich schon, hier fließt schon etwas an Notenstrom, wohingegen da so gut wie gar nichts fließt. Ja, solche Niederspannungsversuche mit der ECC 83, die würden zu nichts führen. Also das geht jetzt nur in diesem speziellen Fall. Ja, für die Verwendung in einem Oszillator ist die ECC 82 gut geeignet, da sie eine viel höhere Steilheit, abgekürzt mit S, hat als eine ECC 83. Also pro Spannungsänderung am Gitter haben wir einfach eine größere Anodenstromänderung als bei der ECC 83. Und wir werden noch sehen, warum, aber so viel vorab. Linearität ist bei der Verwendung im Oszillator nicht wirklich ausschlaggebend, da gerade erwartet wird, dass das entstehende Ausgangssignal ein Rechteck mit vielen Oberwellen ist. Das heißt, Verzerrung ist hier durchaus gewollt. Und hohe Steilheit befördert das Hin- und Herschwingen der beiden Röhrensysteme im Oszillator, wie wir noch sehen werden. Und deswegen ist die ECC 82 mit ihren Eigenschaften für diesen Oszillator eigentlich am besten geeignet. Ja, die Spannungsverstärkung, siehe hier unten in den Tabellen die Leerlaufverstärkung μ. Der ECC 82 ist weitaus geringer als bei der ECC 83. Das heißt, bei der 82er haben wir bei 100 Volt äh, Anodenspannung 19,5. Und ähm, bei der ECT 83 ist das äh, nicht weniger als eine Leerlaufverstärkung von 100, also da sind deutliche Unterschiede. Aber auf eine hohe Spannungsverstärkung kommt es ebenfalls im Oszillator überhaupt nicht an, ähm, sondern eher die Höhe bzw. der schnelle Anstieg des Anodenstroms ist hier das Ausschlaggebende. Und da hat die ECC 82 die Nase vorn. Ja und last but not least wurde die 82er auch gezielt als HF-Röhre entwickelt, die 83er eher als NF-Röhre. Also die findet man viel, die 83er in, in Vorverstärkern ja, und die 82er eher ähm, für Oszillatoren oder Multivibratoren oder Schwinger äh, in dem eigentlichen Sinne. Also jetzt geht es zur Schaltung oder jetzt werden wir uns die Schaltung anschauen und dazu trennen wir diese Oszillatorschaltung mal in ihre zwei Baugruppen auf. Und jetzt lasse ich die Namen schon mal fallen. Wir haben links einmal den A-stabilen Multivibrator, das hat man schon mal gehört, und rechts einen parallelen LC-Schwingkreis. Die beiden ergeben zusammen unseren Echeletto-Oszillator, aber wir schauen uns die beiden Baugruppen jetzt mal getrennt voneinander an. Ja, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ich habe eine sehr, sehr detaillierte Zusammenfassung geschrieben, die ihr euch als PDFs herunterladen könnt, auf Deutsch und auf Englisch, was jetzt genau Schritt für Schritt in diesem A-stabilen Multivibrator passiert. Das in diesem Video nachzukauen, würde jetzt einfach den zeitlichen Rahmen, den ich mir gesetzt habe, sprengen. Und äh, ja, vorlesen muss ich euch das nicht, ihr könnt das selber lesen. Deswegen hier nur eine ganz grobe Zusammenfassung. Ja, durch die folgenden Folien, die die genauen Funktionsweise des A-stabilen Multivibrators beschreiben, ähm, werden wir uns jetzt mal durchbewegen, vielleicht etwas schneller. Ich werde nicht auf jedes Detail hier eingehen, aber ihr könnt jedes Detail nachlesen in den beiden PDFs, die zum Download bereitstehen, in deutscher und in englischer Sprache. Ähm, und da könnt ihr das alles auch nochmal nachlesen und in Ruhe nachvollziehen. Also wir haben jetzt hier links unseren äh, vereinfachten Aufbau dieses A-stabilen Multivibrators und wir gucken jetzt mal, was hier von Zeitpunkt zu Zeitpunkt passiert in dem Moment, wo wir das Gerät einschalten, also äh, Spannung auf diese Schaltung geben, oben markiert mit B+. In dem Moment, in dem die Betriebsspannung B+, eingeschaltet wird, laden sich erstmal die beiden Kondensatoren C1 und C2 auf. Und das Aufladen erfolgt über die jeweiligen Ladekreise. Das heißt, ein Ladekreis, das ist der Pfad zwischen der Versorgungsspannung B+, und ja dem Massepunkt hier unten, also der Schaltungsmasse. Das heißt, es braucht immer Plus und Minus, damit der Strom fließt. Und äh, diese Kondensatoren laden sich über ihre jeweiligen Ladekreise auf. Der hier rum und der andere hier rum. Das habe ich jetzt hier rechts mal dargestellt. Ähm, der Vollständigkeit halber ist der Widerstandswert, der zwischen dem Gitter äh, und der Kathode einer Röhre äh, besteht, auch als halbe Röhre eingezeichnet da er natürlich parallel zu dem Gitterableitwiderstand liegt. Also er, er ist wirkungsmäßig, ist er da. Ähm, man könnte ihn auch weglassen, aber der Vollständigkeit halber habe ich den mal eingezeichnet. Also das sind die Ladekreise. C1 lädt sich in dem Moment, wo wir B plus einschalten, hier über den Weg auf und der C2 lädt sich hierüber auf. 
Durch das Aufladen von C1 fällt am äh, Gitterableitwiderstand RG2 eine positive Spannungsspitze ab und dasselbe passiert für den Kondensator C2 entsprechend an RG1. Dieser Impuls sorgt dafür, dass beide Röhren öffnen, also der Anodenstrom steigt an und beide Anodenspannungen VA1 und VA2 fallen äquivalent zu diesem positiven Spannungsimpuls, der am Eingang ist, an den Anodenwiderständen entsprechend kurz ab. Ja, und man könnte jetzt denken, okay, also jetzt fangen beide Röhren gleichzeitig an zu arbeiten und die könnten ja jetzt parallel in einen Zustand gehen, wo sie entweder beide voll aussteuern, also hier fließt der volle Anodenstrom dann bei beiden Röhren, äh, oder so irgendwie halb geöffnet sind, also zumindest irgendeinem exakt identischen Verlauf folgen. Aber das trifft nicht zu, äh, denn es gibt normalerweise äh, winzigste Asymmetrien zwischen äh, zwei Röhren, auch zwischen zwei ähm, Systemen in einer, einer einzigen Röhre, also zwischen den beiden Trioden einer einzelnen Röhre. Ähm, und diese Asymmetrien können sein, ungleich starkes Röhrenrauschen, ungleich verteilte Emissionen entlang der, entlang der Kathode. Und das sorgt dafür, dass eben nicht beide Röhren parallel immer exakt in den gleichen Zustand gehen, weil dann hätten wir auch keine Oszillation, da hätten wir nur zwei Röhren, die irgendwie beide parallel das gleiche machen. Also schauen wir uns mal an, was stattdessen passiert. Wir nehmen jetzt mal beispielhaft an, dass der Anodenstrom IA1 hier, dass der aufgrund irgendwelcher Asymmetrien zwischen diesen beiden Röhrensystemen einfach schneller ansteigt als der Anodenstrom im anderen Röhrenteilsystem. Das heißt, die Spannung VA1 fällt dann auch stärker ab als die Spannung VA2. Der Kondensator C1 überträgt diese negative Spannungsänderung von VA1 nun hier an das Gitter. Also da sieht man auch so einen kleinen Spannungsabfall. Ja, Und dieser Spannungsabfall an RG2, der wird von der Röhre 2 jetzt verstärkt. Hier oben die Anodenspannung, die steigt entsprechend etwas an. Und diese Spannungsänderung wird jetzt nun über C2 an das Gitter von Röhre 1 übertragen und es wird da auch wiederum verstärkt. So, da haben wir jetzt Spannungsabfall VA1 und das wird auch wieder nach hier drüben übertragen und es wird wiederum verstärkt und man merkt, wo das Ganze hinausläuft. Das heißt, ein ursprünglich relativ kleiner Spannungsdip, der durch das Aufladen der Kondensatoren übertragen wird, ähm, der verstärkt sich immer mehr und immer mehr und eine von diesen Röhren fängt jetzt an, richtig loszulegen und verstärkt sich bis in die Sättigung hinein. Ja, und die Zusammenfassung zu dem Zeitpunkt ist, die Röhre 1 in unserem Beispiel, die steuert voll durch. Das heißt, die Anodenspannung VA1 ist auf ihrem Minimum. Minimum bedeutet natürlich nicht, dass die auf Null ist, sondern... Äh, es ist das Minimum, was jetzt in dieser Beschaltung äh, zu erreichen ist. Also das ist der unterste Punkt dieser ähm, Anodenspannung, der erreicht wird. Ja, VG2, also das Gitter von der zweiten Röhre, ist in dem Zustand so stark negativ, dass diese Röhre komplett zumacht. Und VG1, also das Gitter, die Gitterspannung der ersten Röhre, die ist nahe Massepotenzial, da von hier drüben auch keinerlei Spannungsänderungen mehr kommen. Und Massepotenzial hat es ja über den Gitterableitwiderstand. Also eine Röhre ist vollkommen auf, die andere hat absolut zugemacht und die beiden Kondensatoren sind immer noch voll aufgeladen. Was jetzt als nächstes passiert, wenn diese Röhre 1 komplett durchsteuert, dann sinkt ihr Innenwiderstand sehr stark ab und der Kondensator C1 kann sich über die Röhre nach Masse entladen. Analog eben zu den Ladekreisen gibt es jetzt natürlich auch Entladekreise, das sieht mehr oder weniger so aus. Der Kondensator kann sich über die Röhre entladen, aber zu diesem Entladekreis gehört auch der Gitterwiderstand RG2 drin. Und der Entladestrom durch die Röhre sorgt an RG2 auch für einen negativen Spannungsabfall. Das heißt, was nun passiert ist, wenn dieser Kondensator C1 sich über die Röhre 1 entlädt, dann sorgt das dafür, dass auch hier an RG2 nochmal ein negativer Spannungsabfall ist ähm, und die Gitterspannung von Röhre 2 wird sehr, sehr stark in den negativen Bereich verschoben. Also weit davon entfernt, dass diese Röhre sich öffnen kann. Aber dieser Entladestrom nimmt natürlich auch nach kurzer Zeit wieder ab und die Gitterspannung wandert langsam wieder in Richtung vom Massepotenzial und auf den Bereich zu, wo man die Röhre aussteuern kann. 
Und das sorgt jetzt dafür, dass, wenn wir hier bei Punkt A angekommen sind, die Röhre 2 sich auch langsam wieder öffnet und es fängt wieder an, einen Anodenstrom zu fließen. Und C2 gibt diese negative Spannungsänderung natürlich wieder an die Röhre 1 oder an das Gitter von Röhre 1 weiter. Und die Röhre 1 schließt sich etwas und so schwingt dieser Prozess langsam um. Eben war die Röhre 1 voll offen oder voll ausgesteuert und die Röhre 2 war komplett zu. Und dadurch, dass sich dieser Kondensator C1 jetzt entlädt, dreht sich das Blatt wieder. Das heißt, die Röhre 2 kann wieder leicht öffnen und äh, dadurch schließt sich Röhre 1 leicht wieder. Und wie man sich denken kann, passiert jetzt folgendes. Das Ganze springt langsam um, bis Röhre 2 wieder voll durchsteuert und Röhre 1 langsam zu ist. Das heißt, die Schwingung dieses Multivibrators sorgt letztlich dafür, dass eine Röhre immer voll durchsteuert und die andere ist komplett zu und im nächsten Moment schwingt das Ganze um, so dass, wie hier in dem Beispiel, Röhre 2 voll durchsteuert und Röhre 1 macht komplett zu. Also man hat immer abwechselnd eine Röhre auf, eine zu, eine Röhre auf, eine zu. Und es wechselt immer hin und her, welche Röhre gerade auf ist und welche zu. Ja, und weil das hin und her wechselt, aber innerhalb eines in sich geschlossenen Systems zeigen beide Röhren an den Anoden dieselbe Wellenform, aber um 180 Grad zueinander Phasen verschoben. Das heißt, man sieht das hier, das ist schon die gleiche Wellenform, aber wir haben da eine Phasenverschiebung um 180 Grad drin. Und diese Phasenverschiebung um 180 Grad ist essentiell wichtig für das Schwingen des Oszillators, äh, denn man nennt das Ganze Mitkopplung oder positives Feedback. Dazu gleich noch mehr. Ähm, jetzt sehen wir hier rechts ein äh, aus meiner Versuchsschaltung aufgezeichnetes Oszilloskopbild und die Wellenform, äh, die Wellenformen, die wir hier sehen, wurden eben von diesem Versuchsaufbau mit dem Steckbrett aufgezeichnet. Sie sind nicht hundertprozentig ideal, wie wir gleich noch sehen werden. Das liegt aber daran, dass auf diesem Steckbrett äh, eigentlich immer Streukapazitäten präsent sind. Also zumal wir ja das Ganze ja auch mit einer Hochfrequenz machen. Ähm, das heißt, wir haben hier auf dem Steckbrett einfach mit Kapazitäten zu kämpfen, die nicht aus den Bauteilen, die wir da drauf gesteckt haben, selbst kommen, sondern die aus dem Steckbrett selbst kommen. Oder auch, wie in diesem Fall, ich habe ja die Spule extern anbinden müssen, und die ist ja dann auch mit zwei Kabeln an das Steckbrett angeschlossen. Diese Kabel haben auch Kapazitäten, weil sie natürlich auch eine Länge haben. Es sind vielleicht nur 20 cm, aber so ein 20 cm Laborschnur, die hat halt auch eine Kapazität, die parallel zu unserem äh, äh, astabilen Multivibrator liegen. Und die schlagen sich natürlich dann auch in der Wellenform nieder. Ja, und diese leicht verfälschte Wellenform... Äh, leicht verfälscht im Gegensatz zu dem, wie sie theoretisch aussehen müsste, die liegt eben auch in den Bereichen der Welle, Welle die äh, durch die kapazitiven Bauteile erzeugt werden. Dieser Buckel und dieser Dip nach unten und dieser Buckel, die kommen ja vom Laden und Entladen der Kondensatoren, also sind abhängig oder geformt von den Kapazitäten, die wir in der Schaltung haben. Und weil wir hier eben Streukapazitäten haben, sind genau diese Bereiche nicht exakt genauso ausgeprägt, wie sie theoretisch sein sollten. Aber da empfehle ich euch wirklich auch nochmal die PDF-Dateien äh, anzugucken, weil das, was wir eben so ein bisschen überflogen haben, wie eben eine Röhre immer schließt und die andere öffnet und sich das Ganze wieder umschwingt, das ist da natürlich nochmal alles ganz genau erklärt und auch zum Nachvollziehen in Einzelschritten. Ja, und diese Oszillation, also dieses Hin- und Herschwingen, dass eine Röhre immer offen ist und die andere zu und dadurch eben dieses Rechtecksignal sich bildet, ähm, damit da eine dauerhafte und stabile Oszillation drin ist, müssen da einige Voraussetzungen vorliegen, ähm, die formuliert sind im Stabilitätskriterium nach Barkhausen. Ähm, da nehme ich nur mal einen kleinen Auszug raus. Wer da tiefer einsteigen möchte, kann das natürlich nachlesen. Ja, die wichtigsten Kriterien, die Phasenverschiebung muss 0 oder 360 Grad betragen. Das heißt, das verstärkte Signal muss phasengleich wieder eingeschleift werden. Dieses Prinzip nennt man Mitkopplung. Ansonsten gibt es Phasenauslöschung und das Ganze schwingt nicht. Ja, und ist die Schleifenverstärkung dieses Systems mindestens gleich 1, dann erzeugt die Schaltung eine Schwingung. Bei einer Schleifenverstärkung kleiner 1 wird die Amplitude immer kleiner und es kommt eigentlich nicht zu einer Oszillation. Und bei einer Schleifenverstärkung größer 1 wird die Amplitude immer weiter anwachsen, bis die Verstärkung in die Sättigung geht. 
Das ist das Prinzip, das wir bei diesem A-stabilen Multivibrator haben wollen. Eine Schleifenverstärkung Größe 1, denn wir wollen am Ende ja ein Rechtecksignal haben, also ein Signal, das immer abwechselnd in die Sättigung geht. Schauen wir uns das Prinzip der Mitkopplung nochmal etwas genauer an. Ja, aufgrund ihrer allgemeinen Arbeitsweise ist das Signal an den Anoden einer Röhre von der Phasenlage her um 180 Grad im Vergleich zum Signal am Gitter gedreht. Das heißt, wenn wir am Gitter einen negativen Spannungsabfall haben, dann wird sich das an der Anode in einem um 180 Grad gedrehten Anstieg der Anodenspannung bemerkbar machen. Also wir haben hier das Eingangssignal, da das Ausgangssignal und die sind um 180 Grad zueinander gedreht. Das ist das Arbeitsprinzip von Röhren. Die Phasenlage zwischen Gitter und Anode ist um 180 Grad gedreht. Ja, und das Signal, was wir hier zum Beispiel an Gitter G2 sehen, wird einmal durch die Röhre 2 gedreht um 180 Grad. Ja, und dann wird es hier durch den Kondensator C2 an das Gitter der Röhre 1 übertragen und wird von dieser Röhre auch noch einmal um 180 Grad Phasen gedreht dann über C1 wieder an die Ursprungsröhre übertragen, wo es insgesamt um 360 Grad Phasen gedreht wieder ankommt. Das heißt, Originalsignal, 180 Grad gedreht, hier rüber nochmal um 180 Grad gedreht und da kommt es wieder an. Also insgesamt ist es um 360 Grad gedreht, also gleichphasig kommt es an, aber wie wir hier sehen, es kommt nicht mehr genauso an, wie es da angefangen hat, sondern es kommt insgesamt etwas verstärkt an. Und so schaukelt sich das immer weiter auf. Gleichphasige Signale verstärken sich immer mehr und das System gerät so in eine Schwingung, es schaukelt sich auf. Und bei jedem Durchlauf wird das Aufschaukeln stärker, bis die Röhre in die Sättigung hineinläuft, dass es irgendwann überhaupt nicht mehr verstärkt werden kann und also stark verzerrt wird. Ja, und die Spannungsverstärkung jedes Röhrensystems beträgt hier in dem echolette oszillator übrigens so ca. 1,5. Bedeutet, wenn ich 20 Volt Peak-to-Peak -peak am Gitter habe, dann habe ich 30 Volt Peak-to-Peak -peak an der Anode. Also auch damit erfüllen wir das Barkhausen-Kriterium. Wir haben eine Schleifenverstärkung, die Größe 1 ist. Und das A-Stabile am A-Stabilen Multivibrator ist nun, dass das Aufschaukeln einer Röhre bis zum Maximalzustand nicht stabil bleibt, sondern von selbst in einer Weise kippt, dass sich wechselweise auch die andere Röhre zu ihrem Maximalzustand aufschaukelt. Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Es geht immer eine Röhre an, Röhre aus, Röhre an, Röhre aus und das Ganze schaukelt wie bei einer Schaukel hin und her und einmal ist die eine Röhre im Maximalzustand und dann schwingt sie auf ihren Minimalzustand und die andere geht in den Maximalzustand. Und am Ende ist eben dieses Rechtecksignal, das wir am Ausgang haben. Noch eine Kleinigkeit, die interessant zu wissen ist. Also wir haben ja gesehen, dass diese Kondensatoren C1 und C2 eine ganz wichtige Komponente dieses ähm, A-stabilen Multivibrators sind. Diese Lade- und Entladekreise haben sogenannte Zeitkonstanten. Ja, und diese Zeitkonstanten ergeben sich auch aus den Widerständen und der Kapazität des Kondensators. Die Widerstände im Stromkreis bestimmen die Stromstärke und die Kapazität des Kondensators bestimmt sein Vermögen, Ladungen zu speichern. Das heißt, es muss ein Strom fließen, um den Kondensator aufzuladen. Und wie viel Strom fließt, wird letztlich festgelegt über die Widerstände in diesem Ladekreis. Und wie lange der Strom fließen kann, wird dadurch bestimmt, was für eine Kapazität des Kondensators hat, also wie viele Ladungen er noch speichern kann. Die Zeitkonstante schwankt damit mit der Dimensionierung der Widerstände und der Kondensatoren. Und dies bestimmt letztlich die Frequenz des Multivibrators, also Frequenz, die Häufigkeit der eben beschriebenen Übergänge von Ladung und Entladung. Das läuft ja immer her, sie laden sich auf, sie entladen sich und wie schnell das Hin- und her wechselt zwischen Laden und Entladen, das wird letztlich von den Widerständen und der Kapazität in diesen äh, Lade- und Entladekreisen bestimmt. Ein kleines Beispiel, wenn C1 zum Beispiel eine größere Kapazität hat als C2, dann würde die Röhre 2 länger zubleiben als die Röhre 1. Die rot markierten Abstände hier links, die wären dann nicht mehr gleich lang. Ich habe das mal auf dem Steckbrett gemacht und gemessen. Also wir sehen hier zwei separate Beispiele, gemessen an einem der Gitter. Und äh, hier hatten die Kondensatoren C1 und C2 jeweils stark unterschiedliche Kapazitäten. Und man merkt, äh, das ist nicht mehr so ein schönes, gleichmäßiges Rechteck, was da rauskommt, sondern das hier ist viel, viel länger, dauert das, 
als, als dieser Abschnitt. Und hier nochmal größere Kapazität eingebracht, eines der Kondensatoren, da, da läuft das Ganze ganz aus dem Ruder. Ja, eine Sache, auf die ich noch hinweisen möchte, wir haben ja den, äh, den gemeinsamen Kathodenwiderstand im Gedankenexperiment ausgelassen, aber äh, der hat natürlich auch Auswirkungen in der Schaltung. Ähm, der Kathodenwiderstand, den ich hier mit RC bezeichnet habe, der dient natürlich der automatischen Einstellung der Gittervorspannung. Wie läuft jetzt das? Wenn Anodenstrom über RC fließt, dann fällt eine positive Spannung an den Kathoden K1 und K2 ab. Da die Gitter aber über RG1 und RG2 auf Massepotenzial, also 0 Volt liegen, sind die Gitter automatisch negativer als die Kathoden. Das nennt sich automatische ähm, Gittervorspannungseinstellung. Das heißt, wir müssen hier nicht eine negative Gittervorspannung durch ein externes Netzteil zum Beispiel einbringen und an das Gitter anlegen, sondern das Gitter ist einfach automatisch negativ gegenüber der Kathode, weil wir die positiv gegenüber Masse gemacht haben. Ja, und die Werte der Widerstände ergeben sich letztlich aus ähm, dem gewünschten Arbeitspunkt, ähm, also dem Grad der negativen Vorspannung, so wie man das aus dem Datenblatt der Röhren entnehmen kann. Man überlege sich nun aber folgende Situation. Die Röhre 1 regelt voll durch, der Anodenstrom durch RC steigt auf Maximum. An dem Punkt, den ich hier mit Rot A markiert habe, tritt ein noch positiverer Spannungsabfall auf als eben. Dieser Spannungsabfall tritt aber auch an K2 auf, also an A', da beide Punkte auf demselben Potenzial liegen. Dies sorgt dafür, dass K2 noch positiver gegenüber Masse wird und G2 wird im Verhältnis zu K2 noch negativer und die Röhre 2 sperrt damit noch mehr. Durch die gekoppelten Kathoden wird dieser An-Aus-Effekt der Röhren also noch stabiler. Gut, kommen wir jetzt zum zweiten Bauteil, der noch zu diesem Echoletto-Oszillator gehört, nämlich der LC-Schwingkreis. Hier auch wieder kurz etwas Theorie äh, anhand eines Filmbeispiels. Wie in folgender Beispielschaltung wird ein paralleler Schwingkreis, bestehend aus einer Spule und einem Kondensator, über einen Schalter mit einer Gleichspannung versorgt. Der Schalter wird geschlossen, sodass sich der Kondensator vollständig aufladen kann. Im Anschluss wird der Schalter wieder geöffnet und der Kondensator wird somit von der Spannungsquelle getrennt. Es entsteht nun eine freie Schwingung auf der Eigenfrequenz des Schwingkreises. Diese Schwingung ist aber gedämpft und klingt recht schnell wieder ab. Diese Art der Schwingungsanregung des Resonanzkreises ist nicht die direkte Erklärung für den Einsatz im Echolette-Oszillator, Jedoch eröffnet sie das Verständnis für das Thema der Resonanz, das uns zum weiteren Verständnis noch sehr nützlich sein wird. Also dieser LC-Schwingkreis besteht aus zwei Arten von Energiespeicher. Einmal einem Kondensator, das ist das C im Namen, und einer Induktivität, die wird normalerweise mit L abgekürzt. Also LC-Schwingkreis, Kondensator und Induktivität. Und beide Bauteile haben unterschiedliche Eigenschaften in einem Stromkreis. Zwei dieser Eigenschaften wollen wir uns hier mal kurz anschauen, äh, nämlich einmal die Phasenbeziehung von Strom und Spannung. Beim Kondensator eilt der Strom der Spannung um ca. 90 Grad voraus und bei der Induktivität eilt der Strom der Spannung um ca. 90 Grad nach. Das heißt also genau andersrum. Die zweite Eigenschaft ist der Blindwiderstand. Es gibt einen kapazitiven und einen induktiven Blindwiderstand. Der kapazitive Blindwiderstand XC sinkt mit steigender Frequenz und mit steigender Kapazität des Kondensators. Der induktive Blindwiderstand XL steigt mit steigender Frequenz und mit größerer Induktivität der Spule. Jetzt schauen wir uns diesen LC-Schwingkreis aus dem Beispiel eben nochmal an und zerlegen das auch zum besseren Verständnis wieder in seine Einzelteile von T0 bis T4 und gucken uns mal an, was da genau passiert, dass dieser Schwingkreis überhaupt schwingt. Ja, der Kondensator entlädt sich nun über die Spule zum Zeitpunkt T0. Wir sehen das hier, die Spannung die sinkt langsam ab, weil der Kondensator sich entlädt. Und hier steigt der Strom, der durch die Spule fließt, langsam an. Der Stromfluss durch die Spule erzeugt nun ein Magnetfeld um die Spule herum. Und die elektrische Energie im Kondensator wird nun praktisch in magnetische Energie umgewandelt und in diesem Magnetfeld auch gespeichert. Induktivitäten widersetzen sich aber abrupten Änderungen des Stromflusses, sodass dieser nicht äh, abrupt ansteigt, sondern 
wie hier in der grünen Kurvenform gezeigt, steigt langsam sinusförmig an. Ja, und wenn der Stromfluss hier oben sein Maximum erreicht hat, ist die Spannung des Kondensators bei 0, also er ist komplett entladen. Und in dem Moment bricht das Magnetfeld um die Spule herum zusammen, induziert eine Spannung in sich selbst und der Strom durch die Spule fließt somit weiter in die andere Richtung und lädt den Kondensator in die andere Richtung langsam wieder auf, bis er auf seinem Maximalwert ist, also voll aufgeladen, nur diesmal andersherum, hier plus, da minus und äh, der Stromfluss veräppt dann auch wieder. Ja, und so geht es aus der anderen Richtung dann genauso weiter wie eben. Der Kondensator entlädt sich wieder über die Spule. Der Strom durch die Spule steigt langsam an, bis es sein Maximum erreicht hat. Das Magnetfeld bricht an T3 wieder langsam zusammen. Selbstinduktion, der Strom fließt in die andere Richtung und lädt den Kondensator wiederum in die andere Richtung voll auf und so weiter und so fort. So haben wir theoretisch ein ständiges Hin und Her von Kondensatorentladung, Magnetfeldaufbau und Zusammenbruch um die Spule und die lädt den Kondensator in andere Richtung wieder und es geht ständig hin und her in der Theorie. Ja, die Werte der Induktivität L und des Kondensators C bestimmen die Häufigkeit dieser Umpolung oder anders ausgedrückt die Dauer der gezeigten Einzelvorgänge, also die Frequenz der Oszillation. Diese bestimmte Frequenz wird auch Resonanz Frequenz genannt, bzw. F0. Niedrigere Induktivität und niedrigere Kapazität erhöhen F0. Das ergibt sich aus der folgenden Gleichung, in die L in Henry und C in Farad eingetragen werden muss. Ja, wer das nicht selbst machen will, der kann auch äh, Online-Rechner wie den links dargestellten verwenden. Die erleichtern das Herumtesten und Ausprobieren von Werten auch ein bisschen. Ich habe hier mal einen kleinen Test gemacht. In der oberen linken Reihe wird jeweils nur die Kapazität des Kondensators geändert und in der unteren linken Reihe ändern wir analog dazu immer nur die Induktivität der Spule. Und man beachte jetzt die jeweiligen Frequenzänderungen, wie sie immer hier unten rechts in den Einzelbildern äh, hinterlegt sind. Ja, und auch das kann man natürlich in unserem Versuchsaufbau nachmessen, indem wir äh, den Kondensator des Schwingkreises in diesem Oszillator äh, mit Kondensatoren anderer Werte ersetzen. Ja, und hier an der, auf der rechten Seite seht ihr immer meinen Frequenzzähler, der mitzählt, was für eine Frequenz wir gerade haben. Ja, und im Bild oben links ist der 1000 Picofarad Kondensator, das Original sozusagen, wie es in der Schaltung vorgesehen ist. Und ich habe da eine Frequenz von 41 Kilohertz in etwa gemessen. Ähm, ja, der Testaufbau schwingt tatsächlich nicht bei 55 Kilohertz, so wie es sein sollte. Da, wie gesagt, auf dem Steckbrett sowohl als auch ähm, in den Kabeln, mit denen ich die Spule angebunden habe, also das sind, sind die hier, ähm, Streukapazitäten drinstecken, die den kapazitiven Anteil des LC-Schwingkreises einfach verändern. Ich habe es mit anderen Kabelkombinationen aber auch schon auf 50 kHz gebracht. Das heißt, für mich ist das absolut äh, nachvollziehbar, dass es an diesen Streukapazitäten liegt. Also, da habe ich 41 kHz etwa gemessen. Im Bild oben rechts habe ich einen äh, Kondensator von 220 Picofarad äh, eingesetzt und da ist die Frequenz des Oszillators auf 58 kHz gestiegen. Im Bild unten rechts ähm, bin ich sogar auf 3,8 Nanofarad hochgegangen. Da sinkt die Frequenz nun entsprechend auf etwa 25 Kilohertz. Und unten links bin ich auf 95 Nanofarad hochgegangen und da sinkt die Frequenz auf 5,59 Kilohertz. Das heißt, man sieht, äh, wenn der Oszillator nicht mit der richtigen Frequenz sch äh, schwingt, äh, kann man durchaus diesen Kondensator im Schwingkreis etwas ähm, im Wert ändern, äh, so dass die Frequenz äh, wieder so ist, wie wir sie haben wollen. Ja, und hier mal eine Beispielmessung an einer echten NG51S, äh, nämlich Testmessung an L1 der Spule äh, und es ergibt hier 56,31 kHz. Wir hatten bei den theoretischen Überlegungen ja bereits gesehen, dass die HF für den angestrebten Frequenzbereich der NG51S irgendwo bei 60 kHz liegen sollte. Ja, und so 55, 56 kHz ist das, was man bei ähm, echten Geräten in der Regel auch irgendwo anfinden wird. Als nächstes werfen wir mal einen Blick auf die Oszillatorspule selbst. Ähm, 
Ja, die Bauform, die Ausführung dieser Spule nennt man Schalenkern oder Topfkern. Ähm, aus dem Englischen kommt deswegen auch die Bezeichnung Picor, also Potcore für Topfkern. Ähm, es ist ein Schalenkern aus Ferrit. Ja, wie wir hier sehen, links ist das Siemens-Symbol. Ähm, der ist also mal von Siemens gewesen, hergestellt worden. Ähm, Ferrit hat eine hohe magnetische Permeabilität. Das heißt, die Magnetfelder dringen nicht in den Luftraum um die Spule herum hinaus. Das heißt, sie fließen durch den Schalenkern hindurch und werden wieder ins Innere abgelenkt. Ja, aber gleichzeitig hat dieses Ferrit auch eine geringe elektrische Leitfähigkeit. Das heißt, die Wirbelstromverluste, mit denen wir ansonsten zu kämpfen hätten, sind dadurch auch minimiert. Ja, der Kern umschließt die Spule fast komplett. Das heißt, wir haben eine hohe magnetische Abschirmung, sehr niedrige Streuinduktivität, sehr geringe elektromagnetische Abstrahlung. Weil das wollen wir ja nicht. In der NG51 ist ja dieser Oszillator mitten im Gerät drin. Und wenn der in alles andere hineinstreuen würde, das würde sicherlich zu Problemen führen. Und deswegen ist hier der Schalenkern ähm, sehr geeignet. Ja, und der Einsatz von Schalenkernspulen ist üblicherweise auch dort, wo man auf kleinem Bauraum bei hohen Frequenzen viel magnetische Energie abspeichern muss. Ja, und wie wichtig dieser Schalenkern für die Induktivität ist, das zeigt auch ein kleines Beispiel. Wir haben im ersten Beispiel mal eine Induktivitätsmessung nur der nur einer Spulenseite ohne das Kernmaterial, das heißt der Schalenkern ist komplett entfernt und das Messgerät misst 0,364 Millihenry. Und jetzt im nächsten Beispiel haben wir den unteren Schalenkern wieder eingesetzt und dann steigt die Induktivität schon auf 0,942 Millihenry. Ja, und wenn wir den zweiten Schalenkern auch noch draufsetzen, dann macht die Induktivität einen Riesensprung nach oben, sondern denn da sind wir jetzt schon bei 10,6 Millihenry. Das heißt, der Kern hat einen erheblichen Anteil am Erreichen der benötigten Induktivität und Schalenkernspulen sind hier besonders effektiv auf relativ kleinem Raum. <lacht> Tja, zum Material dieses, ähm, dieser, dieses Schalenkerns, das steht da drauf, N22, das ist Siferit. Und was auch noch draufsteht, ist fast noch interessanter, nämlich der Wert AL400. AL ist die sogenannte Induktivitätskonstante und die ist hier mit 400 Nanohenry angegeben. Das heißt, der Wert ist immer in Nanohenry pro Quadratwicklung, um genau zu sein. Ja, was soll jetzt dieser AL-Wert genau ausdrücken? Also wer solche Spulen herstellt, der muss natürlich wissen, wie viele Wicklungen eines Drahtes benötigt werden, um am Ende eine bestimmte Induktivität zu erreichen. Und da das Kernmaterial, wie eben dargestellt, ja erheblichen Einfluss auf die Induktivität hat, geben die Kernhersteller für jedes ihrer Produkte eine Induktivitätskonstante an. Mit dieser kann der Spulenhersteller dann einfacher arbeiten, weil er sich nur noch um die Anzahl der Wicklungen kümmern muss. Ja, Und diese, ähm, diese Zusammenhänge zwischen der Induktivitätskonstante und der Induktivität und den Wicklungen das ist in den Formeln links wiedergegeben. Ja, und wenn man die gemessenen Werte mal einsetzt, also diese 10 Millihenry, die wir gemessen haben, wir wissen, dass es eine Induktivitätskonstante von 400 ist, und dann kann man sich praktisch ausrechnen, dass pro Seite auf dieser Spule etwa 50 Wicklungen Draht sein müssen. Und den Drahtdurchmesser habe ich mit 0,33 mm gemessen. Ja, wir haben hier diese drei Formeln oben. L ist die Induktivität. N ist die Anzahl der Wicklungen und äh, AL, der, die Induktivitätskonstante, ähm, ergibt sich halt aus dem Verhältnis von Induktivität pro Quadratwicklung. Also Nanohenry pro Quadratwicklung. Ja, und wer ein bisschen mit Werten spielen will, kann diese drei einfachen Formeln verwenden. Gut, weiter in der Theorie des LC-Schwingkreises. Wir bauen jetzt mal beide Baugruppen des Oszillators wieder zusammen. Und schauen uns an, ähm, wie der parallele LC-Schwingkreis nun konkret mit dem astabilen Multivibrator zusammenarbeitet. Wir haben ja festgestellt, dass der astabile Multivibrator ja, in den Grenzen seines Aufbaus ein annäherndes Rechtecksignal erzeugt. Und betrachtet man das Frequenzspektrum dieses Rechtecksignals etwas genauer, dann wird klar, dass es sich um ein relativ breitbandiges Signal mit vielen Obertönen handelt. Ja, in dem von mir gemessenen Signal ist natürlich viel Rauschen enthalten und der Rauschabstand ist deutlich geringer als normal. 
Das ist einerseits natürlich mit dem sehr unidealen Versuchsaufbau auf dem Steckbrett und der reduzierten Betriebsspannung im Zusammenhang. Andererseits auch mit meinen begrenzten Messmitteln für Frequenzspektren. Also da muss ich noch deutlich aufstocken. Aber es dient mal zur Illustration des im Folgenden Gesagten und nicht als absolute Referenz, die man heranziehen kann für Vergleichsmessungen. Ja, und wenn wir uns jetzt mal die Spitzen äh, dieses breitbandigen Signals anschauen, dann scheint F0 des A-stabilen Multivibrators bei rund 27 kHz zu liegen. Das heißt, der erste Oberton von diesen 720 kHz ist so ungefähr im Bereich um 55 kHz, ähm, äh, wo von der Theorie her die Frequenz sein müsste, äh, auf der die HF für den Oszillator liegen sollte. Das heißt, wir brauchen nicht mal den Kronton äh, dieses äh, Oszillators oder dieses Rechtecks, sondern äh, einen Oberton. Ja, und wie wir jetzt an den kommen, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Im Folgenden wollen wir nun also betrachten, wie sich der parallele LC-Schwingkreis verhält, wenn er von solch einem Signal, wie wir es gerade gesehen haben, angeregt wird und wie es passiert, dass der HF-Oszillator am Ende doch nur auf einer einzigen Frequenz schwingt und nicht mehr auf diesem Frequenzgemisch. Ja, wie wir schon gesehen haben, eine Kombination aus Spule und Kondensator im Schwingkreis besitzt eine Eigenfrequenz, die Resonanzfrequenz. Auf diese stellt sich die LC-Kombination in freier Schwingung ein. Interessant wird es nun aber, wenn man einen solchen Schwingkreis mit dem breitbandigen Spektrum des astabilen Multivibrators anregt. Der Resonanzkreis wird auch hier schwingen, aber nicht frei, sondern in Form von erzwungenen Schwingungen. Auf der Resonanzfrequenz besitzt der LC-Schwingkreis bei erzwungenen Schwingungen nun einige interessante Eigenschaften. Diese wären Phasenwinkel. Der Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung beträgt bei Resonanz 0. Die Blindwiderstände der Spule und des Kondensators sind bei Resonanz gleich. Der Blindwiderstand des Schwingkreises insgesamt ist bei Resonanz maximal. Auf seiner Resonanzfrequenz kann man am Schwingkreis die höchste Signalamplitude messen. Und weicht die erzwungene Schwingung äh, nach oben oder nach unten von der Resonanzfrequenz ab, dann ist die nennenswerteste Eigenschaft des Schwingkreises im Fokus dieser Betrachtung, dass der Scheinwiderstand für höhere oder niedrigere Frequenzen abnimmt, bis nahe zum Kurzschluss. Ja, wenn man nun in einem Graphen die am Schwingkreis messbare Spannung gegen die Frequenz aufträgt, dann ergibt sich irgendetwas wie das folgende. Ober- und unterhalb eines mehr oder minder engen Bereiches, also dies ist unser enger Bereich, und oberhalb, oberhalb und oder unterhalb ähm, von F0 herum nehmen die Signalamplituden rapide ab. Deshalb eignet sich der parallele LC-Schwingkreis als Filter, um aus dem Gemisch an Frequenzen die Frequenz herauszufiltern, die der Resonanzfrequenz des Schwingkreises entspricht. Also wie genau ist dieser Filter jetzt? Da kommt der Begriff der Güte ins Spiel. Ausgehend von der maximalen Amplitude bei Resonanz zeichnet man jetzt links und rechts die beiden Punkte auf der Kurve ein, bei denen die Amplitude auf 70% des Maximalwertes oder anders ausgedrückt um 3 dB abgefallen ist. Und die Differenz zwischen diesen beiden Frequenzen ist die Bandbreite ähm, klein b dieses LC-Filters. Und je kleiner diese Bandbreite nun ist, desto höher ist die Güte. Eine hohe Güte ist natürlich anzustreben, weil wir im Oszillator im Idealfall ja nur eine einzige Frequenz verwenden möchten. Alles andere soll herausgefiltert werden. Und je kleiner die Bandbreite B des Filters ist, desto höher ist nun seine Güte und je höher die Güte ist, desto trennschärfer ist die Resonanz. Das heißt, wir wollen hier Trennschärfe. Wir wollen eine einzige Frequenz aus diesem Frequenzgemisch herausfiltern und als unsere HF-Frequenz verwenden. Ja, und wie wird die Resonanzfrequenz nun herausgefiltert? Ja, wir können diese Kurve etwas anders lesen, dann wird dieser Zusammenhang auch klarer. Wenn wir auf der Y-Achse nicht die Spannung V auftragen, sondern die Impedanz Z, dann wird der Umstand deutlich, dass bei der Resonanzfrequenz der LC-Schwingkreis, der parallele LC-Schwingkreis, die größte Impedanz hat. Alle anderen Frequenzen neben der Resonanzfrequenz werden also über die Spulenenden kurz geschlossen, die verschwinden. Und je steiler die Flanken des Impedanzfrequenzverlaufes ansteigen und abfallen, je kleiner die Bandbreite ist und je höher damit die Güte, da gilt, im Idealfall werden alle Frequenzen, 
neben der Resonanz entweder komplett kurz geschlossen oder zumindest hinreichend stark bedämpft, sodass sie keine Rolle mehr spielen. Ja, und die Güte dieses Schwingkreises hängt nun hauptsächlich von der Güte der Spule ab, deswegen ist die so wichtig und deswegen ist bei einem etwaigen Austausch der Spule hierauf, hierauf auch besonderer Wert zu legen. Und für die Güte der Spule sind unterschiedliche Faktoren relevant. Ähm, ein Blick auf das Ersatzschaltbild hier sollte das verraten. Also so eine Spule, die hat natürlich eine Induktivität, äh, aber sie hat auch einen ohmschen Widerstand, der von der Drahtlänge und der Windungszahl abhängig ist. Und ähm, diese nebeneinander liegenden Drähte auf dem Spulenwickel, die haben auch eine Kapazität. Das heißt, diese Windungen nebeneinander haben eine Kapazität, die mit der Anzahl der Windungen ja auch noch steigt. Das heißt, je kleiner der ohmsche Widerstand im Ersatzschaltbild ist, desto höher ist die Güte, also da muss man drauf achten, kleinstmöglicher Widerstand. Und um R zu verringern, kann unter anderem spezielle Litze verwendet werden, um die auf den Spulenkörper aufzuwickeln, sogenannte HF-Litze. Äh, da wird der Skin-Effekt verringert. Das heißt, der Skin-Effekt ist ja, dass bei hohen Frequenzen die Ströme überhaupt nicht mehr durch den kompletten Draht durchfließen, sondern größtenteils in seiner Oberfläche. Und dadurch, dass man nicht den ganzen Draht verwendet, steigt auch der Widerstand an. Ja, auch verlustarmes Kernmaterial verbessert die Güte. Also Sifferit haben wir ja hier bei dem Echolette Oszillator oder bei der Echolette Oszillator Spule. Das ist verlustarmes Kernmaterial. Und es gibt auch noch spezielle Wickeltechniken, sogenannte Kreuzwickel. Damit kann man die Kapazität zwischen den Drahtwicklungen auch noch minimieren. Das heißt, hochwertige Spulen haben eine sehr hohe Güte und sowas brauchen wir hier. Denn diese parallel liegende Kapazität der Wicklungen, die hat im schlimmsten Fall den Effekt, dass die Spule auch ohne den eigentlichen Schwingkreiskondensator eine Eigenresonanz hat. Und oberhalb dieser Eigenresonanzfrequenz ähm, wäre die Spule dann überhaupt nicht mehr verwendbar. Das heißt, das wäre Mist, ähm, das kann man hier auch nicht gebrauchen. Nachdem wir die Grundlagen des LC-Filters nun besprochen haben, wollen wir uns nun ansehen, was er aus der Rechteckwelle des Multivibrators macht. Dazu habe ich ein paar Messungen gemacht. Ähm, ich habe hier immer mal ähm, plakativ angedeutet, äh, wo ich meine beiden Tastkopfenden angebracht habe, damit ihr das nachvollziehen könnt. Und ich habe jetzt hier im ersten Beispiel gemessen von einem Wicklungsende der Spule nach Masse hin. Und da kommt äh, dieser Sinus raus. Wir haben ja hier eine Anodenspannung in dem Testaufbau von ca. 30 Volt RMS. Und der Anzeigenbereich, man sieht das hier noch im Hintergrund von dem Bildle, diese Kästchen, das sind 10 Volt pro Kästchen. Das heißt, ich messe an diesen hier dargestellten äh, Punkten eine Wechselspannung Peak to Peak von 28 bis ca. 30 Volt. Ja, an der anderen Seite messe ich natürlich das gleiche, auch 28 bis 30 Volt. Ja, und hier haben wir mal beide Kanäle des Oszilloskops verwendet und messen gleichzeitig und man sieht, dass äh, die Werte ähm, dieses, äh, dieser Wechselspannung an den Enden des Tastkopfs äh, zwar gleich sind, aber um 180 Grad Phasen gedreht. Ja, und jetzt messen wir mal die beiden Enden der Spule. Äh, hier ist aber eins zu beachten, wer das nachmachen möchte, äh, Messung über die Wicklungsenden. Äh, wir haben hier fliegende Spannungen gemessen. Also wir messen hier fliegende Spannung, das heißt, es wird eine Spannung ohne Erdpotenzial und Massebezug äh, gemessen. Und wir haben ja gesehen, wir haben an jedem diesem Wicklungsende eine Wechselspannung von 30 Volt Spitze zu Spitze. Und die Masseklemme eines normalen Tastkopfes ist natürlich mit der Schaltungsmasse des Oszilloskops verbunden im Normalfall. Und wenn wir das jetzt einfach mit unserem Oszilloskop messen würden, dann würde das bedeuten, dass wir auf dem Gehäuse des Oszilloskopes 30 Volt Spannung haben. Was bei anderen Spannungen als in diesem Testaufbau sehr, sehr gefährlich sein kann. Ja, und deswegen machen wir das nicht so. Wir benötigen, um sowas wie im Bild hier zu messen, einen speziellen ein spezielles Gerät, nämlich einen Differenztastkopf. Das ist ein aktiver Tastkopf, der nur die Differenz zwischen den beiden Tastspitzen darstellt und mit Massebezug versieht. Ja, und da sieht das so aus. Ich messe hier plötzlich 60 Volt Spitze zu Spitze, also eine Verdopplung. Das heißt, wir hatten ja vorher so 28, 30 Volt an jedem Ende der Spule nach Masse gemessen und jetzt messen wir plötzlich 60 Volt Spitze zu Spitze. Also eine Verdopplung, wie gesagt. Wie kommt denn das nun zustande? 
Die Spannungsverdopplung ist relativ leicht erklärt. Die hängt einfach mit dem Bezugspotenzial der Spannung zusammen. Schauen wir uns dazu erstmal einen ganz, ganz einfachen Versuch an. Ich habe eine Batterie, 9 Volt, ähm, die ich jetzt mal mit meinem Multimeter messe. Wenn wir mit einem Multimeter die Spannung dieser 9 Volt Batterie messen, dann hängt die angezeigte Spannung am Multimeter mit dem Bezugspotenzial des Massepunktes zusammen. Also hängt damit zusammen, wo ich die schwarze Messspitze draufstecke. Der Konvention nach ist die schwarze Spitze auf den Minuspol zu setzen und die rote Spitze auf den Pluspol. Das Multimeter zeigt dann in dem Beispiel an, ah, die Batterie hat eine Spannung von 8,53 Volt. Vertauschen wir jetzt aber die Spitzen, dann liegt die schwarze Taskopfspitze nun auf dem höheren Potenzial, auf dem Pluspol und die rote auf dem niedrigeren, auf dem Minuspol der Batterie und dann ist die Spannung nicht mehr plus 8,53 Volt, sondern sie ist plötzlich minus 8,53 Volt, obwohl es dieselbe Batterie ist. Das heißt, ob ich Plus oder Minus messe, hängt immer vom Referenzpotenzial ab. Und das ist wichtig, um das Nächste jetzt zu verstehen. Also wir haben an den Enden der Wicklung nun um 180 Grad zueinander gedrehte Spannungen. Und wir fangen mit der Messung am Nullpunkt an. Die Differenz zwischen beiden Tastköpfen ist also hier 0 Volt, weil die sind beide auf dem 0 Volt. Jetzt gehen wir mal zum nächsten Punkt. Ähm, eine Viertelschwingung weiter. Die Spannungsdifferenz zwischen minus 2 Volt und plus 2 Volt, die ist jetzt plus 4 Volt. Positiv plus 4 Volt, da die schwarze Spitze auf dem niedrigeren Potenzial liegt. Am dritten Messpunkt sind beide Kurven wieder auf 0 Volt, also wir haben die Spannungsdifferenz 0 Volt. Und am letzten Messpunkt liegt Rot nun auf dem niedrigeren Potenzial und Schwarz auf dem höheren. Zwischen plus 2 Volt und minus 2 Volt haben wir damit eine Spannungsdifferenz von minus 4 Volt. Ja, wir haben also gemessen 0 Volt, plus 4 Volt, 0 Volt, minus 4 Volt. Damit ergibt sich diese zusammengesetzte Spannung über die Spule, über den Übertrager hinweg. Ja, dadurch ergibt sich also über die Spulenenden mit ihrem sich ständig wechselnden Potenzial, weil wir haben da keine Gleichspannung, wir haben da eine Wechselspannung und je nach, je nach Zeitabschnitt, wo ich mir das Ganze anschaue, ist die Spannung auf einem anderen Potenzial und unser Referenzpotenzial, schwarzer Tastkopf, ist auch je nach Zeitabschnitt auf einem anderen Potenzial, ergibt sich über die Spulenenden diese zusammengesetzte Spannung und wir messen deshalb eine Spannungsverdopplung über die komplette Spule hinweg. Ja, bislang wurde das noch nicht explizit erwähnt, aber die Betriebsspannung B plus der Röhren, also ca. 290 Volt äh, DC in der Echolette, wird über die Mittenanzapfung der L2-Seite der Oszillatorspule zugeführt. Dies ist rein praktisch, denn es garantiert eine vollkommen symmetrische Speisung beider Trioden. Und äh, die Hochfrequenz wird letztlich auch nicht direkt am LC-Schwingkreis abgegriffen, zur Verwendung an den Tonköpfen, sondern an der L1-Seite der Übertragerspule. Das Übertragungsverhältnis ist 1 zu 1 zwischen L2 und L1, das heißt es geht da nicht um eine Herauftransformierung oder Herabtransformierung. Der Übertrager dient hier in erster Linie zur Entkopplung von der Anodenspannung, denn Gleichspannung auf den Tonköpfen wäre aus den eingangs genannten Gründen, wir erinnern uns, Löschung mit Gleichspannung, äh, absolut nicht förderlich und in der gegebenen Höhe von 290 Volt wäre das sogar verheerend. Ähm, dann würden die Tonköpfe durchbrennen. Äh, darüber hinaus ähm, ist der Übertrager hier auch notwendig, weil wir auf der L1-Seite, also auf der Seite, wo die Tonköpfe sind und der Löschkopf, äh, zwei unterschiedliche Spannungen für Löschkopf und Tonkopf abgreifen müssen. Und deswegen brauchen wir einen Übertrager, weil wir können das Übertragungsverhältnis auf der L2-Seite nicht ändern. Die beiden Spulenteilwicklungen müssen exakt identisch sein, damit beide Trioden exakt die gleiche Anodenspannung bekommen. Deswegen müssen wir die Teilspannung, die wir brauchen, auf der anderen Seite des Übertragers abgreifen. Ja, wie geht es weiter? Ich hatte es anfangs schon gesagt, beim nächsten Mal werfen wir mal auf äh, einen Blick auf das, was eigentlich zu dem Oszillator- und HF-Thema noch unbedingt dazugehört, aber ich habe es aus Gründen der Übersichtlichkeit hier aussparen wollen, nämlich äh, Tonaufnahme und Wiedergabe. Äh, die NG51S bzw. Nachfolger E51, ähm, die haben einen sehr besonderen Aufbau von Ton- und Wiedergabeköpfen, äh, 
sowie was den Einsatz der HF hier betrifft. Ähm, und zwar, äh, diese Besonderheit ist absolut ausschlaggebend für den gesamten besonderen Sound des Gerätes. Und deswegen werden wir das, was ich hier mal rot markiert habe, im Rahmen des nächsten Videos uns genauer angucken, wenn wir uns auch daneben den Aufnahme- und Wiedergabeverstärker genauer anschauen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ähm, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Das ist kostenlos und unterstützt mich natürlich mindestens moralisch, weil ich weiß, dass ihr gerne zuschaut und gerne noch mehr Videos sehen wollt. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.